एवरी वन वेलकम टू आर एन डी विद कीवी और मैं हूँ दीपा आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसमें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 100% परसेंट नेचुरल होम मेड सनस्क्रीन की रेसिपी इस सनस्क्रीन में जिंक ऑक्साइड नहीं है जिंक ऑक्साइड के बिना मैं सनस्क्रीन बनाना चाहती थी क्योंकि जिंक ऑक्साइड को यूज़ करने के अपने प्रॉब्लम्स हैं और उसके लिए कई सारे प्रिकॉशंस भी लेने पड़ते हैं आपको इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी सनस्क्रीन की रेसिपी जिसमें जिंक ऑक्साइड नहीं है और इसका जो एस है वो है अराउंड थर्टी टू फोर्टी सनस्क्रीन की रेसिपी शेयर करने के पहले मैं आप लोगों से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करना चाहती हूँ और वो ये है कि आप में से बहुत से लोग ये बिलीव करते होंगे कि सन एक्सपोजर से स्किन कैंसर हो सकता है या फिर स्किन कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सनस्क्रीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए कुछ इस तरीके का नोशन क्रिएट कर रखा है कि सन एक्सपोजर से आपको स्किन कैंसर हो जाएगा और और भी प्रॉब्लम्स आते हैं सन एक्सपोजर से और ऑब्वियसली उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि उनका प्रोडक्ट बिक सके और हम उसको खरीदें बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी सनस्क्रीन्स जो हैं उसमें इतने ज़्यादा टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं इतने ज़्यादा टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि बहुत सारे रिपोर्ट्स भी ये प्रूव कर चुके हैं कि ये जो सारी सनस्क्रीन्स हैं इनसे एक्चुअली स्किन कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं ये स्किन कैंसर की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं ना कि उसको घटाते हैं मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि सारी सनस्क्रीन्स ऐसी हैं बट येस ज़्यादातर सनस्क्रीन जो मार्केट में अवेलेबल है वो इसी तरीके का काम करती हैं और सनस्क्रीन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा टॉक्सिक केमिकल्स यूज़ होता है तो अगर आप एक स्टोर बॉट सनस्क्रीन को यूज़ कर रहे हैं तो उनके इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से पढ़िए उस पर अच्छे तरीके से रिसर्च करिए और फिर अगर आपको वो सेफ लगता है तभी उसका यूज़ जो है वो आप कंटिन्यू करिए यूट्यूब पर भी जितने भी ब्यूटी रिलेटेड चैनल्स हैं उन पर भी ज़्यादातर चैनल्स पर आपको यही सुनने मिलेगा कि आपको हर दिन सनस्क्रीन का यूज़ करना चाहिए अगर आप सन एक्सपोजर में जाते हैं तब आपको रोज़ सनस्क्रीन लगाना चाहिए अगर आप नहीं भी जाते हैं पूरा टाइम घर पर रहते हैं तब भी आपको सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए पर मैं ऐसा बिलीव नहीं करती हूँ मैं रोज़ सनस्क्रीन यूज़ नहीं करती हूँ इनफैक्ट मैं डेली सन सन एक्सपोजर ज़रूर लेती हूँ बिना कोई सनस्क्रीन के और आपको भी यही रेकमेंड करूँगी मैं यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सनस्क्रीन यूज़ नहीं करना चाहिए या फिर सनस्क्रीन बहुत बुरी चीज़ है सनस्क्रीन अच्छी चीज़ है पर उसको यूज़ करने के पहले आप एक आप अपनी रिसर्च ज़रूर करें आई एम श्योर आप सबको पता होगा कि विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है हमारी अच्छी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है और विटामिन डी आपको मिलता है सन से अगर आप सन एक्सपोजर को पूरी तरीके से अपनी लाइफ से कट ऑफ कर देंगे तो आपकी शरीर जो है वो विटामिन डी डेफिशियंट हो जाएगी और विटामिन डी बहुत ज़रूरी है आपके शरीर के करेक्ट हॉर्मोन फॉर्मेशन के लिए अगर आपकी शरीर विटामिन डी डेफिशियंट हो जाती है तो फिर आपके शरीर में हॉर्मोन फॉर्मेशन सही नहीं होता है और बहुत सारी रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करती हैं कि विटामिन डी डेफिशिएंसी इज लिंक टू मेनी टाइप्स ऑफ कैंसर इंक्लूडिंग ब्रेस्ट कैंसर बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज को आजकल जेस्टेशनल डायबिटीज प्री मेच्योर लेबर और ऐसी बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और उसका कारण भी है विटामिन डी डेफिशिएंसी इसीलिए मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि डेली मॉडरेट सन एक्सपोजर ज़रूर लें सुबह के वक्त या फिर इवनिंग टाइम में जब सन इतना हार्श नहीं होता है तब आप कम से कम 20 से 30 मिनट सन एक्सपोजर को ज़रूर एंजॉय करें बिना किसी सनस्क्रीन के अगर उससे ज़्यादा सन एक्सपोजर होता है तब आप कोई शेड यूज़ कर सकते हैं या फिर एक नेचुरल सनस्क्रीन या फिर कोई भी एक अच्छा सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं और एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है कि सन एक्सपोजर ही अकेला कारण नहीं है स्किन कैंसर का स्किन कैंसर होने के और बहुत सारे रीजन्स हैं और बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें इसीलिए सन एक्सपोजर को पूरी तरीके से अपनी लाइफ में से कट मत करिए क्योंकि विटामिन डी और लाइट एक्सपोजर आपकी हेल्थ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स के लिए ज़रूरी है तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि कैसे आप अपना सनस्क्रीन खुद ही घर पे बना सकते हैं जो कि 100% परसेंट नेचुरल है और इन सभी इंडोक्राइन डिस्ट्रप्टिंग केमिकल्स से फ्री है इसमें कोई टॉक्सिक केमिकल्स नहीं है वीडियो अगर आपको थोड़ी भी यूजफुल लगे वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको एक थम्सअप दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर करिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप आगे भी ऐसे वीडियोज देख सकें और मेरा चैनल ग्रो कर सकें ये है मेरी वो होममेड सनस्क्रीन क्रीम जिसको हर स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आप इसको अपनी स्किन के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं और वो आपको कैसे करना है वो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगी ये सनस्क्रीन के साथ साथ बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करेगी तो इसको लगाने के बाद आप अपना मॉइस्चराइज़र या फिर बॉडी लोशन को स्किप कर सकते हैं इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बाउल लेना है और उसमें डालना है दो चम्मच एलोवेरा जेल
जो सेसमे ऑयल है ये आपकी स्किन में आसानी से एब्जॉर्ब होता है आपकी स्किन को अंदर से नरिश करता है और आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाता है तो सनस्क्रीन के साथ साथ इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके बाद आपको इसमें डालना है कैरेट सीड एसेंशियल ऑयल और ये आपको डालना है पाँच से छः बूंदे सिर्फ ये जो एक छोटी बॉटल है ये आपको साल भर का सनस्क्रीन आप इससे बना सकते हैं तो ये आपको 200 से 300 रुपए में मिल जाएगी आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं मैंने इसको अमेजोन से मंगाया था कैरेट सीड एसेंशियल ऑयल का जो नेचुरल एस है वो है अराउंड 38 टू 40 तो इसको नेचुरल सनस्क्रीन में यूज़ करना बहुत ही सही ऑप्शन होगा इसके साथ ही इसमें एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल और एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी होती है इसमें बहुत ज़्यादा एंटी होते हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं और इसके साथ ही ड्राई और डैमेज स्किन को ये रिपेयर भी करता है इसके बाद इसमें मैं डालूँगी एक से दो बूंद रोज एसेंशियल ऑयल की ये स्टेप कम्प्लीटली ऑप्शनल है अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं इसको मैं सिर्फ इसलिए डाल रही हूँ ताकि मेरी जो सनस्क्रीन क्रीम है उसकी स्मेल अच्छी हो जाए उसमें से रोज़ की खुशबू आए सभी चीज़ों को डालने के बाद आपको इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है जब आप मिक्स करना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो मिक्सचर है वो स्टार्टिंग में काफ़ी लंपी होगा पर जैसे जैसे आप इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे ये एक क्रीमी टेक्सचर का हो जाएगा और बिल्कुल एक क्रीम की तरह बन जाएगा अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद जब ये बिल्कुल क्रीमी टेक्स्चर का हो जाएगा तो आपका जो नेचुरल सनस्क्रीन क्रीम है वो रेडी है जिसको आप मॉइस्चराइज़र की तरह और बॉडी लोशन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं इसको यहाँ पे एक क्लीन कंटेनर में मैं स्टोर कर ले रही हूँ और इसको आप रूम टेम्परेचर पे एक महीने तक के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं ये एक महीने तक ख़राब नहीं होगा अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इसमें शिया बटर ऐड कर सकते हैं ऑयल की क्वांटिटी जो आपने डाली है जो सी सेम तिल का ऑयल हमने डाला है उसकी क्वान्टिटी को बढ़ा सकते हैं या फिर इसमें विटामिन ई के कैप्सूल्स को भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास वर्जिन तिल का तेल नहीं है तो आप उसकी जगह पर वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं 100% परसेंट प्योर स्वीट आलमंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो फिर आप इसमें इन सभी ऑयल्स की जगह होहोबा ऑयल का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जो होहोबा ऑयल की प्रॉपर्टीज़ हैं वो बिल्कुल आपकी स्किन के नेचुरल सीबम की तरह होती है तो इसीलिए अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो होहोबा ऑयल भी आप अपनी स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं उससे आपको कोई ब्रेकआउट्स नहीं होंगे बट जस्ट इन केस आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप ऑयल को पूरी तरीके से स्किप भी कर सकते इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको बाहर जाने के कम से कम 15 से 20 मिनट पहले इसको अपनी क्लीन स्किन पे अप्लाई करना है और छोड़ देना है यहाँ पे डेमो के लिए मैं अपने फेस पे इसको अप्लाई करके आपको दिखा रही हूँ थोड़ी सी क्वांटिटी लेके मैं अपने फेस पे डॉट्स में अप्लाई कर रही हूँ और फिर उसको हल्के हाथों से मसाज करते हुए पूरी स्किन पर ब्लैंड कर ले रही हूँ ये बहुत ही लाइट वेट फॉर्मूला है और बहुत ही जल्दी से कुछ ही सेकेंड में आपकी स्किन में ये ईजिली एब्जॉर्ब हो जाएगा और बिल्कुल भी आपको हैवी या फिर ऑयली फीलिंग नहीं आएगी तो ये थी मेरी आज की वीडियो और मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी तो प्लीज़ इसको लाइक करिए शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आगे भी ऐसी वीडियोस आपके लिए लाती रहूँ मैं जल्द आपको मिलूंगी अपने एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय